么人？怎么会待在这儿？你们到底是什么人？你跑什么呀？哎，过来！放下！不许跑！啊！过来！手咬了，这给我围死了！是是是，快上去！你没有地方可跑了。莫莉在你身边隐藏了那么长时间，你一点都没有发现她，没有警觉吗？她掌握了你们卫戍大队。认识你那么长时间了，我不会为难你。我今天只想问你几个问题。胡斌在哪儿？特使在哪儿？告诉我。我不知道。我知道。从锦州开始，你跟恶魔中校就是一伙的。苗青是你杀的，对不对？不是。苗青姐姐不是我杀的，不是你杀的，不是。那你为什么要去给恶魔中校报信？他现在在哪儿？特使在哪儿？炸弹在哪儿？你们的计划到底是什么？我不知道，我真的不知道。你今天没有任何的选择，你必须跟我说实话，说。你信不信我一枪打死你？政委已经命令各单位立即围捕剧组了，把他给我看住了，哪儿都不许去。我回头回来审问他。是、啊。怎么会这样呢
。什么？小燕把押送茉莉的车拦截到医院去了？他搞什么名堂啊？好了，我知道了，给我备车，我马上到医院去。抬走。谢谢兄弟啊，还放我们家生路。谢谢谢谢。哎，你们干什么呢？下车检查，把箱子打开。暴露了，小张，小张，快，小张。情况怎么样？你们送来的到底是什么人？哦、我们抓了特务那奸。特务啊，特务你们也不能把人捆打成这个样子了。那么重的枪伤，为什么不早点送来？都化脓了，身上的伤都黑紫了，胳膊上简直就是血肉模糊。根据我多年的经验，这个人最起码被捆了十个小时以上。谭书记，我真的没有。我刚刚抓到他的时候，他就这样。枪伤是怎么回事？这这我真不知道啊！抓过来的时候，他就是这样子的，我没办法呀、啊。唐书记，你说，这这这，营长让我立即对他进行审问，你说现在怎么办嘛？大夫，是这样的，嗯、呃，这个人真的很重要，你必须要告诉我，病人现在能回答问题吗？是这样。伤势本身呢，经过了紧急处理，没有太大问题。不过，我看这个人在这之前应该经过了很长时间的折磨，情绪濒临崩溃，我觉得不太适合进行询问。情绪濒临崩溃，有那么严重吗？是这样的，这个人很重要，他身上有很多问题，我们必须进行突审。所以，请你配合我们一下。是，医生，你痛不痛？好吧，这样，请你们一定注意防止跑跑，不能让病人的情绪再有波动。我懂。敌人就是要利用摄制组对誓师大会进行破坏，现在正劫持了几个人质，负隅顽抗，马龙正在组织围捕。茉莉很清楚，林武阳已经疯了，彻底的疯掉了。他临行前能那样对自己，说明他已经不想活了。茉莉甚至能想象到。林武阳正迫不及待地冲向南下干部团，去和他们同归于尽。他要拿别人的生命给自己陪葬，去完成他自己丧心病狂的妄想。而这样做的结果只有一个，那就是自取灭亡。我手上的伤，胳膊上的伤，到底是哪来的？茉莉，我希望你今天如实回答我的问题。说，到底是谁指使你混到我们身边当内奸的？是特使，还是恶魔中校？是跳舞。说实话，他们到底给了你什么样的指令？你是如何跟他们联系的？谭大姐，我真的什么都没做。你还敢说你什么都没有做吗？没有。你身上的通行证是怎么跑到特务身上的？誓师大会只能凭借通行证才能出入
。如果你不是内奸的话，恶魔忠孝是怎么知道这个秘密的？说，是他们偷的，是他们偷的，是他们偷的，谭大姐，是吗？是，他偷的，是，他偷走你证件之后，你为什么不报告？你为什么不找？我没有反应过来，我没有发现，真的是他偷的，谭大姐。我没骗你。我告诉你，我们今天指控你是有确凿的证据。你快说，到底是怎么回事？说呀。我头疼，不想睡会儿觉。你又哭了是吗？啊！你还想演戏？从锦州开始，你就一直在演戏，你一直在用眼泪骗我。你想骗我们到什么时候？哎，干嘛呢？大哥，大哥，你看，怎么办，老大？黄泉路上有你。折腾一宿了，什么都没问出来。你说茉莉她怎么会疯成那样啊？太可怕了，她表现确实是太奇怪了。柱子，哎，你保证没打过茉莉吗？我发誓，我真没打过她。哎呀，这到底会发生什么了？医生说，她变成现在这样。都是因为受了严重的精神刺激。哎呀，那他身上那些伤，到底会是谁弄的？难道在我们发现他之前，他曾经被人刑求过？柱子，哎，发现茉莉的时候在哪儿？对不起，云长，我我我该走路了。老陆，老陆，政委，哎，什么情况？我赶到这儿，没说上两句话，这就爆炸了。里面发现一堆尸体，炸的连亲娘都不认识。那里面到底有没有恶魔忠孝和特使？大雄，我总觉得这事儿没那么便宜。这些尸体里边肯定没有恶魔忠孝，我总觉得恶魔忠孝在这之前已经逃走了，而且接下来。他会有进一步的行动
但愿你这次放出的鸽子能带回点好消息。你就放心吧，徐万利啊可是我的副将，只要他一出马呀、啊，一定不会落空。问题是这个徐汉元有没有跟咱们说实话？我越来越觉得，他口口声声说的这个胡斌，是诸葛亮给司马懿唱的一出空城计。您这意思，反正我已经给白崇禧和李宗仁汇报过了，如果没有下文。河北外兄弟，我会累斩马谡。姐，啊，这是茉莉的。你看清楚了吗？我没看错，这是我送给他的，不会有错。茉莉一定是从这屋里逃出去的。你看看这些绳子，肯定是被他磨断的。桃姐，桃姐，这位大叔说曾经听到这里有枪声。大叔，请你好好想一想，当时到底是怎么回事？什么时间发生的？呃，好像是前天上午。以前这儿没人住，就这几天有几个男的进进出出的。就这些。啊。有几个男的进进出出。大叔啊，你当时听到枪声，您为什么不及时报告呢？我我耳背啊，没有听真切。对不起啊，同志，我害怕。这年头多一事不如少一事。大叔啊，你不要害怕，这都解放了，你还怕什么呢？像您这觉悟啊，真的应该好好的改一改。您听到什么不一样的声音，让您怀疑的声音，应该马上报告，知道吗？没别的事儿了，柱子，送大叔回去。哎，大叔，你慢点啊。姐，我说的那些话，你该相信了吧？茉莉一定是被冤枉了，她肯定是被特务捆绑囚禁到这儿，挣扎了一夜才挣脱的，这不正好跟医生的判断合上辙了吗？最起码被捆了十个小时以上。阿龙，茉莉怎么会被他们绑架呢？这还有什么想不通的？茉莉跟马龙一样恨死了恶魔中校，他没有亲手抓住恶魔中校，能够去报仇的机会，他能放过吗？可你呢？你要把人家从行动现场给拉走，他不甘心呢，所以他才跑出去找马龙。可结果呢？一不小心正好撞到了恶魔中校，就被他们给绑到这儿了。对，还有那个通行证，一定是从这儿被搜走的。你想想茉莉说的那些话，你再想想她那个状态，这还有什么好怀疑的？茉莉逃跑，如果她遇见马龙，她应该马上呼救。为什么还会继续跑呢？肯定是被吓傻了呀！你没看见他的精神状态吗？你没听医生说他精神受了刺激，他已经都有幻觉了。跟你说吧，茉莉一定就是被冤枉的。如果真是这样的话，是我错了。同志们，今天。看到大家这么饱满的热情，我非常高兴。两个月前，虽然马龙顺利完成任务，保卫了誓师大会的安全，平安送走了南下干部团，但他心里依然没能有一丝放松，因为他有一种直觉：恶魔中校并没有死，他还在附近，躲在阴影之中密谋着。应有的力量。
哎，马龙啊，南下干部团终于顺利启程了，咱们哥俩该松口气了啊！大军，我总觉得这事儿没那么简单。恶魔中校为什么到现在了，一点动静都没有？难不成他真的死了？马龙，你又想多了吧？你也看到了，那天晚上都炸成什么样了？这王八蛋肯定死了。匪患也肃清了，咱们也立功了，也该松口气了。哎、政委，别动，全都查清楚了。什么情况？高木中校，真名叫彪子，胡斌是他的化名。胡斌就是彪子。对，我们发现的那份会场地形图，就是那个导演提供的，而且摄制组曾经几次进过会场。那这么说，这事儿跟茉莉没关系，是彪子。他绑架了导演的家眷，然后逼着导演进入会场踩点，接着假扮成剧组的工作人员，企图混入会场实施破坏。哎，马龙啊，你看，这就是恶魔中校的典型手法，在锦州他就这么干过。幸亏咱们及时发现了线索，解救了人质，要不然这王八蛋又得逞了。现在能确定他是上了那辆逃跑的车吗？啊，千真万确，当时有人躲了起来，没上车。据他后来回忆说。当时车上除了摄制组的工作人员，就是胡兵和他的一个同伙。那个同伙就是特使、啊。这么说的话，应该是。万一这里边还有别的纰漏呢？咱们都没见过他长什么样，怎么确定死的就是这个人？咱们能知道他长什么样？怎么知道？那个人后来回忆说，胡兵就是那个彪子，曾经三番五次带人去骚扰那个导演。有一次他们正好在拾机器，无意间就给拍了下来。他们确定就是那个人，逼着他们往车上装炸药，最后在我们的追赶下一起上了车。照片在哪？带我去找。是在一块儿，你别怕了啊，小杨，小杨，我真的不是特务，你让他们别抓我，真的，我什么都没干，你一定要相信我，你别着急，马龙他们一定会查清楚的。现在还是先把身体养好，对吗？茉莉不敢面对小燕的真诚，更不敢回答她的问题，她没有勇气说出真相，不相信真相大白之后，小燕还能原谅自己。可能是药劲还没过呢，来，休息会儿。小杨，你别别让他抓我，我真的不是特务。你放心，我们是不会冤枉好人的，我会一直在这儿守着你。你睡会儿吧，没事了，没事。韩杰，你说，什么？行了，我知道了。马龙，你大姐在发现茉莉的地方又发现敌人的一个安全屋，有人在那被关了十几个小时，最后挣扎着跑了。那个人是茉莉，这个人就是茉莉。高，赵，你看，赵晨出来了。这个人，没错，就是这小子，烧成灰我都认得。我们导演就是被他胁迫的，开车逃跑的也是他。马龙，赶紧去找茉莉。如果这个人就是恶魔中校的话，可以接案了。走。大姐。我要见茉莉。
见他干嘛呀？我要立即对他进行询问。他现在正昏睡着，而且精神状态不适合询问。马龙啊，是我不好，是大姐之前搞错了。大姐，你真的觉得是咱们搞错了吗？是，是我，是我误导了你们的判断，还好没有造成特别恶劣的后果。可是为什么他看见我是那样的反应？为什么他看见我就逃跑？哎呀，医生说了，说他之前受过严重的刺激，所以他的反应是不正常的，而且时而会有幻觉，可,可能当时他把你们当成追赶他、要杀他的特务了呗。大家都这么说了，啊，你冷静点。我在这等着，等他醒了之后，我要跟他好好谈谈。大军，我大姐一天一宿没睡了，你赶紧带她回去，休息一下。哎呀，我不回去。好了，啊，你跟我回去吧。让马龙在这儿，先安慰一下他。啊，你注意态度。我知道。在马龙看来，事情并没有那么简单。茉莉的身上仍然有很多疑点。啊，不走不走！啊，哎，医生，哎，这病人醒了吗？病人已经醒了。谢谢啊，谢谢谢谢。小燕，有几句话我们想跟茉莉聊聊，你能不能先回避一下？小燕，你别走。没事，茉莉别怕，你现在需要好好配合马龙的工作，不要有个人情绪，把你经历的全都告诉他们。没事，别走，我不走，我就在外面呢，别怕啊，来坐。没事没事，别怕。茉莉，我知道，可能你不想见到我，但是我想你应该明白，那天晚上发生的一切，无论对你对我都很重要，所以，我们必须搞清楚在你身上发生了些什么，因为这才是对你对我，都是认真负责的态度。所以从现在开始，我要对你进行正式的询问，请你把那天发生的事情，再如实的复述一遍。好吧，我说。行了，你可以说吧。他们抓到我以后，审查我、逼问我，还搜我的身，还开枪打了我。后来我就晕过去了。等我再醒过来的时候，我发现我整个身上全都被绑住了，我就使劲的挣扎。后来我逃出去了，在路上，我就觉得有人在后面追我，我就使劲的跑，使劲的跑。最后我也不知道怎么。就跑到上一个天台，后来，后来就碰到一个人，他对我大吼大叫的，当时我害怕极了。认识吗？他在哪儿？告诉我，是不是他当家的？我问你，他在哪儿？他死了。死了？怎么死的？他和其他几个特务挟持人质，想要逃跑，被我们逼到了一个破旧的工厂。他负隅顽抗，自己引爆了炸弹。
如果你回答我，这个人是不是就是锦州的恶魔中校？莫莉，这个人是不是真正的恶魔中校？真的死了，像我在梦里梦见的那样，我就知道，这是他唯一的下场。我决定，我决定。莫莉，你是不是还不舒服啊？要不然我带你去买点营养品吧。我记得你不是爱吃那个勾帮的熏肉吗？我们去买点。茉莉，听见了吗？马龙在跟你说话呢，你想不想吃啊？我就是想回家。什么？他想回家。那先回家，回家。死对茉莉来说，不能不算是一种解脱。可是这个解脱来得太过突然，太过残忍，这对他的精神造成了沉重的打击。你看，咱们已经到家了，好点了吗在你这搜查的时候，把你的东西都弄坏了。但是我希望你能够理解我，我也是事出有因。我理解呀，不就是为了抓恶魔中校吗？你放心，这两天我会把这所有的东西亲自都给你修好。不用了，这些事情都不重要了。什么意思？什么叫不重要了？我要谢谢你帮我报仇了，谢谢你把他杀了，真的谢谢你，茉莉。你怎么了呀？这是，是不是太高兴了？你才刚出院，情绪不要太激动啊。我真的应该谢谢他。你杀了他，我们终于可以安宁了。他该死。茉莉莫名其妙的态度再次让马龙产生了怀疑。他深深觉得，茉莉心中藏有难以言喻的秘密。他希望能通过自己的关心和引导感化茉莉，让她自己坦白出实情。你看，这就是个误会，大家说开了不就行了吗？啊，不是我说你啊，你得端正态度。我请你出去，茉莉。我想一个人待一会儿，让我歇一歇好吗，马龙？那那你先好好歇着，刚刚火我给你生着了，过一阵儿我把饭给你送来啊。你先一个人歇着啊，马龙，走吧。
何しろ。走吧，让他一个人冷静冷静。成功，除非我死了。你要是从这儿出去，就再也不要回来。你说什么？你再说一遍。我说我祝你出门就被共产党给打死。你再说一遍。你再说一遍。我说我祝你出门就被共产党给打死。茉莉也不想再偷生，所有的等待、寻找和痛苦，全都随着那个人一起消失了。他想到了死亡。与其留在这世上由别人怀疑，由着别人揭穿自己的罪恶，倒不如一死了之，用死来见证他曾经的爱情，用死来赎清他犯下的错。所有的罪，也都随着鲜血流了出去。马上到医院了。
Yeah.